留在身旁，人呀人，轻轻一生时光。世事白月光，我伴着天亮，留下你，用情百计千方。这么绝妙的点子，我可不能这么轻易放弃。长老院，参见。奇葩有罪，望长老们责罚。长老们，我未能保住大王的子嗣，奇葩有罪呀、啊！我说王妃啊，这好端端的怎么突然说起这事儿来了？再说你跟大王都还年轻，只要好好调理身体，王嗣还是会再有的呀。不瞒长老们说，其实我的身体已经欠佳，恐怕。不是一天两天就能够调养好的呀！我身为王妃，本应该为大王做打算。大王身为化兽之王，后宫却空虚无人，不能被我给耽误了呀！那依王妃，你的意思是？各位长老，我有个打算，就是在宫中组一个祭月班。啊，祭祭班。从中选优，可以为大王充盈后宫。可是大王一心忙于政务，就给我拒绝了。我只好找长老们一起来商议这件事儿。这个，这，王妃啊，这事我等也无能为力啊。你可知，大王身为狼族血统，一生只能择一人终老，没有充盈后宫的需求啊。什么？堂堂化兽大王，居然是一夫一妻制、啊。对呀、啊，对，那就更不能轻易草率了呀！得让大王见识见识人间繁花，方能寻得终身所爱呀、呃。虽然我与大王已经结了婚，但是日后大王发现我并非他的良配，跟我离婚也是有可能的呀。这这这，哎，到时候痛苦的。可是两个人这一辈子全是煎熬跟责难。俗话说得好，家不齐，则身难修，国难治。那这样，奎木狼还怎么能处理好国家大事，又怎么能当得好化寿大王呢？嗯，而且，结婚容易，相守难呐、啊。这个祭月班不仅仅是祭月班，更是我跟大王。在婚姻道路上的试金石。听王妃这么一说，有道理啊！我们支持你。嗯、好啊，他竟然敢拿长老们来压我。属下倒有一办法，让王妃办不成此事。说说看。王妃虽然有长老院的支持，但是这么大型的活动，总是需要经费的呀。这点长老院可管不了。你的意思是，本王只要不给他经费，他这个祭月班就办不下去？嗯。哼。王妃。
。什么？哎，这个奎木狼怎么这么抠门啊？王妃，这个事我都听说了，要不你就别倔了，肯定办不成了。我就不信邪了。没事，这次由我来想办法。大王，我们已经把宫内所有的人员的信息调查完毕，直到今日没有发现任何一个变色龙血脉的女性。之前。大王在宫外被刺杀，凶手我们还没有找到，那就继续查，不能放松警惕，好好排查所有出入宫人员。属下明白。白客，你怎么戴了个面具啊？我，大王，属下先行告退。哼，蝴蝶，我，你也退下吧。多谢大王。这个白科什么意思啊？竟然敢模仿本王？不是，大王有所不知，白科和蝴蝶怄气，说了类似再也不想见到他的话，所以他就戴了一个面具，让蝴蝶见不到他。嗯。你怎么又生气了？你别跟着我！你听不懂话是不是？你能不能别带着那个蠢东西了？那，那你到底是不想见我，还是不想我戴面具啊？都不想。那不行啊！我们以后还得一起巡逻，一起练兵，我还得在你身边陪着你做事。哼！蝴蝶。叔儿，你知道最近宫中大家都喜欢干什么吗？王妃，嗯，您问这个做什么？呃，本王妃自有大用，春儿你只要回答我就是了。哦，那您问我可是问对人了。好，嗯，下面就由春儿为王妃介绍本月花寿王宫的一文情况。高居榜首的是白科白统领的面具事件。白统领因为蝴蝶的一句话而戴上面具，体贴的行为是深受广大女性的喜爱与追捧，讨论度居高不下。讨论人数共计一千余人，讨论次数共计两千余次。据说很多女孩都想得到同款面具，送给自己的心上人。继续，榜二。是金蛇毒君柳君与花痴猫咪红秀爱而不得的新闻。柳君呢，因为毒手，想爱却又收手，凄苦的命运是赚足了宫中少女的眼泪呀。讨论人数，总计七百余人；讨论次数，一千五百余次。说，呃，红秀，哎呀，你都说到人家伤心处了。咱们换下一个，是。大王为王妃过生辰，啊、行事新颖，花手族闻所未闻，已在民间成为美谈，百姓呢都在纷纷效仿，形成民间风尚。大王宠爱王妃的行为呢，更是成为了……哎、好了好了，不重要，我、呃、我已经心里有数了。王妃，不是要为季月班想办法吗？这听这些八卦有什么用啊？你们啊，就听我安排，准没错，全力协助我。嗯。柳君大人，柳君大人，我正好找你呢。红秀姑娘，你找我做什么？柳君大人，你这个手套没毒吧？嗯，没有，这双手套是用来隔绝毒素的。所以，王妃说了，没毒就行。啊？你这双手套能不能借给我呀？可以，倒是可以。不过你要我这双手套干什么？嗯，不是我要的，是王妃要的。王妃这是何意啊？我不懂。我也不懂，但是王妃说的肯定是对的。以后，你的手套就只能给我，好不好呀？嗯。
の国。谢谢刘军大人，那我先走了。白通灵，你想啊，连柳军大人都把他的手套给红袖了，你还有什么可担心的？快把你的面具给我吧，这是王妃的命令。王妃的命令？蝴蝶说了，他不想看见我，所以这面具我不能摘。蝴蝶副统领说不想看见你，那都是气话。你这样成天戴个面具的，跟故意气他似的，他不得更生气啊？真的假的？那他为什么不跟我说明白呢？王妃说，蝴蝶副统领是口是心非，他就是爱折腾你吗？你别这么说，其实蝴蝶对我挺好的。行了，我也不说蝴蝶副统领的不是了。总之，王妃让我给你一句忠告：你这样总戴着面具，只会把他越推越远。没准儿，你摘下面具之后。他就能发现你的魅力呢？真的假的？当然是真的啦！王妃说的话准没错。行，给你，你的脸是怎么？我，春儿姑娘莫怕，我都是戴这个面具捂的，我回去涂点药就好了。为爱毁容，这个我要记下来。见笑了。爱情使人犯傻，我为了英雄，又何尝不是呢？王妃，您让我们要的东西都在这儿了，接下来该干什么呀？接下来呢，给你们一炷香的时间，把这上面的台词背得滚瓜烂熟，一会儿我来验收。记得呀、啊，一定要好好背，一定得背下来。是。嗯，你们好好背，一会儿我来检查。嗯嗯。咱俩一块儿背，然后互相检查。我今天确实有点忙，不过等我办完这件大事，我们就能够名正言顺的在一起了。啊？嗯。改天跟你说啊。大王，有，有事说事儿。大王，你想什么呢？哎，知不知道最近奇葩和红袖还有那个春儿在干什么呢？我看那个春儿。最近也不去上善局，天天往奇葩宫里跑，还在那儿念诗什么的。我也觉得有点奇怪。今日红袖来问我要走了手套，我听白珂说，春儿还问他要走了面具，要走了面具和手套。嗯，那这样看来，奇葩是放弃了替我充盈后宫的事儿，有了新的乐趣。如此甚好啊！只要他不替本王。硬找王妃就行，还是大王英明，果然不批经费这招对王妃是奏效了、嗯。各位亲朋好友们，想不想得到爱情的护身符？想不想送爱人一份独特的礼物？好啊，好，王妃，明天啊可就靠你了，能不能募到款就看你的表现了。嗯，我不会让王妃失望的
好友们，想不想得到爱情的护身符？想不想送爱人一份独特的礼物？想。下面我宣布，画寿王宫拍卖会正式开始。如果你有心仪的商品，不要犹豫，举手示意。尽情来买吧！下面有请我们的第一件拍品。我来介绍一下，它是以世间罕见的天蚕丝为材料，数名高级工匠夜以继日方能制成。但是，它身上的传奇故事远比它的稀有更加吸引人。因为它就是所爱隔山海，山海难以平的证据，隔绝得了制毒，却隔绝不了爱。它就是刚从柳君手上摘下来的手套一双，它的身上还带着爱的祝福。下一刻，它即将属于下面幸运的你。这副手套的起拍价是白银十钱，现在开始出价，五十钱。原来王妃要我手套是为了这个，竟让春儿搞这么一活动，这个奇葩，鬼主意还真不少。我看大王还是管管吧，要不然哪天王妃连属下也打包卖出去了。对呀、啊，一双旧手套，宫里这么多人抢着要，看来你在宫中比本王还要受欢迎啊。不，属下不敢，一定是王妃诡计多端，使了方法才有这种反响。肯定是这样。不能按价付款的话，是要承担违约后果的。呃，这个手套我要定了。好，三千钱第一次。三千钱第二次。三千钱第三次，成交！让我们恭喜侯秀成为这副手套的新主人不得不说，这红袖对你还真是一往情深呢。是属下配不上的，大王，属下想静静，先告退了。
王妃，您都数了这么多遍了，怎么还数不够啊？最近啊，也是辛苦你跟春儿了。我看春儿这个能力可是大有可为啊。春儿说，她找到了人生的新方向。希望王妃以后能多想点这样的主意，让她还能有机会主持这种大型活动。好说，好说。不过我倒是没有想到，咱们家红秀是个小富婆呀。你老实跟我交代，这宫女每个月月俸也就这么点，你哪来这么多钱啊？是家里给的零花钱。零零花钱？嗯。你别告诉我你家里有矿啊！王妃，你好聪明啊！嗯，你怎么知道我家有金矿啊？金矿？嗯，华寿唯一的金矿山，一半是我家的，还有一半是大王的。那你还来宫中做什么宫女啊？你别跟我说你是为了体验生活。嗯，我是为了离柳娟大人更近一点。你跟柳君啊才是真爱，伟大。好，那为了纪念你的这份真心，我就给你个特权吧。这个祭月班就叫做“黑手柳君祭月班”。好了，下面就是广而告之的时间。红秀，帮我把这些广而告之，今晚就全部散发出去。是。哦。白糖岭，你学罗吗？对啊，红秀姑娘。这个是王妃刚刚写的广告，能不能麻烦你的兄弟们张贴到城里去、啊？没问题，你放心吧。一会儿我找几个腿快的兄弟把这些都发了。谢谢白头领。那我先走了。王爷，王爷，出什么事了吗？小的，刚刚按照您的指示去给海棠姑娘送药，在回来的路上，您才晓得发现了什么。有事快说。小的在城门口看到了这个告示，趁人不备就偷了回来，兴许对王爷有用呢。就这么个破烂玩意儿，把你吓成这样！小的刚刚冒死把他偷回来，都要紧张死了。我想起来了，我听鲁长老说，奇葩要给奎木狼充银后宫，可能就和这件事有关。王妃要给大王充银后宫，王妃真的很爱大王啊！你闭嘴！这件事绝对没有这么简单。你去给我好好打听一下。是。王爷，还有一件事，海棠姑娘说要见你。海棠？什么乱七八糟的？这奇葩又要搞什么名堂？想必呀、啊，他和奎木狼的感情也不如外界传的那般和谐
，不然也不会打着找姬月班的旗号为奎木狼抽营后宫啊。新娘，你有没有想到什么？新娘愚昧，还请主人明示。如今城中张贴告示，那奇葩在宫中，想必早就已经闹过，但是我们竟然一点消息都不知道。你是说？景慕憨对主人有二心了，且行且看吧。就算景慕憨存有这点心思，也难成大器。<笑>炼制了这么久，御魂丹还有一个月，就该大功告成了。此药与五年前的药相比，不可同日而语啊，新娘。到那时候，我根本不需要任何人的帮助就能打得奎木狼屁滚尿流。就算景木汉不老实，只要他能看住奎木狼，让他在一个月之内娶不到灵珠便可。新娘，我有个任务交给你。我现在就差最后一味药了，这是药物的形状。此药长在老林深处的悬崖底下，只有夜间散发香气，应该不难找。速去速回。是。大王明察呀，此时属下真的没有参与。那这黑手柳军写的是谁啊？不用紧张，我已经找人查清楚了，说是奇葩和红袖干的，给你挂了个什么名？原来是红袖啊！原来奇葩做了这么多，还是为了要给本王充盈后宫啊！王妃真聪明，居然想出了拍卖筹钱的办法，妙啊！王妃这样做确实很过分。罢了，眼下刺客也还没找到，奇葩又铁了心要办这个祭月班。我担心刺客会趁机作乱，本王得亲自去盯一盯才行。那这祭月班的事儿，这祭月班绝对不能办成。本王除了奇葩，谁都不会去。那我们准备怎么办？还能怎么办？先由着他，之后再见招拆招。是。我今日上街看见了这个，我倒觉得是个好办法。不行，什么狗屁祭月班，还是柳俊和奇葩联手办的，这分明就是巧立名目给奎木狼遴选后宫。眼下。我们正苦于无法接近奎木狼，进不了他的身，怎么刺杀他？但如果我能进入这个祭月班，我就能趁机接近他，蛊惑他，再成为他的枕边人，伺机取他性命。不行，这也不行，那也不行，你到底还想不想推翻奎木狼啊？奎木狼，他们只知道我会易容，但是不知道我会媚术。如果我能趁此机会。用我的真容进入到这个积月班，岂不是绝好的机会？什么绝好的机会？我反而觉得，还尚未到合适的时机。你这……哎呀，海棠姑娘怎么不明白呢？我们王爷这是不希望你向大王使用媚术啊！你胡说什么？小的知错了。反正呢，我已经报名了。以我的姿色，我肯定能在海选里胜出。这件事没得再商量。好，那你最好不要再给我失败。这一回，我绝不会再失败。
介绍一下，这位是我们华寿族的白科统领，蝴蝶副统领，吕大人还有南大人。听说王妃召集了很多宫外之人，我等最近在严查生人，希望大家配合一下，省得到时候王妃又被人刺杀，给我们平添麻烦。蝴蝶，蝴蝶。我们王妃也是为了大王在辛苦操持。对，红袖姑娘说的是。哎，白统领，你面具呢？怎么没戴呀？面具，不是让你们给拍卖了吗？<咳>废话不多说了，浩南，你带一队人去那边检查。大宇，你去那边。是。你，你是什么血脉？我是兔子血脉，你呢？我是狐狸血脉。你叫什么名字？什么血脉？我叫海棠，是豹子血脉。豹子？那你是城中包老三家的闺女？我不认识什么包老三，城郊包大兴是我的远房亲戚，他是我姑妈的二舅的堂叔的表弟。嗯，豹子家族中确实没有包老三这个人。白统领，奴家还是第一回进宫，不懂什么规矩，千万勿怪啊！啊、哦，没关系。哎，你盯着人家看干嘛？还有你，你干嘛冲他抛媚眼？奴家冤枉。蝴蝶，人一普通女子。你发这么大脾气干什么？普通女子，我看分明就是个狐媚子。这个王妃自己平时行为怪异不说，还净弄些奇奇怪怪的人来宫里。各位大人，你们检查完了吗？统领，没有异样。嗯，我们这儿也没什么问题。嗯。红袖姑娘，我们检查完了。嗯。不是，怎么又生气了？这就是我让洛公公收集起来的华寿城中有豹子血脉人家的信息。你把这些信息记牢，不要再出错了。我明白。还有。我知道了奎木狼的一个秘密，他的面貌异于常人，但是你别担心，我已经把他的面貌画了下来，你看看。这是奎木狼。没错，但是这件事，你不需要跟任何人提起。你放心吧，现在苏大强早已不是我的主人。除了你之外，我根本没有人可以说话。好，那奇葩召集祭月班就是为了充盈后宫，但是你现在已经知道了奎木狼的真面目了，也许能对你有帮助。刚刚的盘问是为了宫中安全，还请各位参赛选手多多理解。既然盘问没有什么问题，那恭喜大家通过了初试。接下来，让我们进入复试阶段。复试阶段考的是大家的审美能力，究竟何为美？我相信大家都有自己的评判，那就请大家遵从自己的内心，喜欢谁的相貌，就把你们手里的花放入这幅画像的瓶子里。这么多小哥哥，我哪一个都想要。我最近是得罪奇葩了吗？他这是借着祭月班之名在报复我。要说得罪，您一不让他走。
二，他跟白天的您情投意合，自然对晚上的您毫无兴趣啊。呃、啊啊，不过我相信王妃一切都是为了大王好，而且啊，听说这次报名的人特别多，这已经是海选过一轮了。这些留下的，想必是比较有特点的。哎，那个人为什么连脸都不敢露？肯定很丑。是挺有特点。你出局了？为什么？我还没开始选呢。王妃说了，选拔最重要的是看人品。你不喜欢可以，但是不能出口伤人啊。来人，把他带下去。是。走。我不走，我不走。王妃这是在关心大王啊。是又如何？反正他现在这个行为，就是因为不喜欢我，想把我推给别人。哎。大王莫要多想，王妃也是用心良苦啊。好了，你们可以开始投票了。那名女子是谁啊？属下立刻去调查这名女子的身份。哎，算了算了，他们爱投就投吧，反正都跟我没关系，就让他继续胡闹吧。结束，除了你以外，前面四个人留下。我们真的要把他们招进祭月班吗？王妃说了，只要是选大王的，不管长什么样，一律全招进来。可是他们看起来实在是有有些，没关系，反正王妃都会教他们的，到时候肯定就不一样了。嗯，有道理。选拔结束了，你们可以先走了。来人，快把他们带走！四位美人，请你们先自我介绍一下，然后各自说说为什么会把手里的花放在第四幅画像下面。我先说。我叫柔柔，有螳螂血脉，自小苦练武，最喜欢与高手对决。而这个人，他一看就是高手中的高高手。嗯，下一个，我叫喜门，有驴的血统，打架都怪我家喜门小天天。我就倍儿喜欢那身强力壮的人，就搁那打眼一看呐，就输他劲儿最大。我跟你说啊，这男人呐，必须得有劲儿去才、啊、好了，下一个，下一个，我叫海棠。我有豹子的血脉。奇葩，李雄，李雄。红秀不在，没有人可以打扰我们的。我还以为你要去选拔会，没看见你在，所以我找了过来。你放心，只要为奎木狼找到一个合适的王妃啊，他肯定就会放过我们的。到时候我就跟他和离，再求他放咱们离开，这样我们就可以光明正大、长长久久的在一起了。我也想和你光明正大。长长久久的在一起，快了
见。